ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ രണ്ട് മണികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ഒരെണ്ണം ഇരുപത്തി നാല് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും രണ്ടാമത്തേത് മുപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും മുഴങ്ങും രണ്ടാമത്തേത് മുപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും മുഴങ്ങും ഒമ്പത് മണിക്ക് രണ്ട് മണികളും ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങി എങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എപ്പോഴാണ് ഇവ ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒമ്പത് മണിക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എം എന്നോ പി എന്നോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ രണ്ട് മണികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മണിയടിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ബെല്ല് മുപ്പത്താറ് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മണിയടിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇത് രണ്ടും അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മണിയടിക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൽ എൽ സി എം കാണുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയാറ് എന്നീ സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം നമുക്ക് കാണാം രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി എടുക്കുക എന്നർത്ഥം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറിൻ്റെ പകുതി പതിനെട്ട് ഓക്കെ വീണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യ വന്നു രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറ് പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടും ഇവിടെ രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ല എന്നാൽ രണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്കിത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാര്യം എന്താ ഇരട്ട സംഖ്യയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല ഇതുവരെ ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും ഗുണിച്ചാൽ നാല് നാലും മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലും മൂന്നും ഗുണിക്കണം നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്ടം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നും ആറ് ഒന്നും ഏഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എഴുപത്തി രണ്ട് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മിനിറ്റ് ഓക്കെ ചോദ്യത്തിന് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പം എഴുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറുപത് മിനിറ്റും പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റും എന്നല്ലേ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് മണികളും ഒരു മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മണി മണിയടിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവ ഒരുമിച്ച് അടിച്ച സമയം ഒമ്പത് മണിക്കാണ് ഇനി ഇവ ഒരുമിച്ച് മണിയടിക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് ഇനി ഒരു മണിക്കൂറും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റും കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒമ്പതിനോട് ഒരു മണിക്കൂർ കൂട്ടിയാൽ പത്ത് പത്ത് മണി പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മണിയടിക്കും ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് മണികൾ യഥാക്രമം എട്ട് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ മുഴങ്ങുന്നു ഇവ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ആറ് എമ്മിന് മുഴങ്ങിയെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മണികളുണ്ട് അത് എട്ട് മിനിറ്റ് ഒരു ഒരു ബെല്ല് എട്ട് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മണിയടിക്കും മറ്റൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മണിയടിക്കും മൂന്നാമത്തത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മണിയടിക്കും ഓക്കെ ഇവ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ആറ് എമ്മിന് ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സംഖ്യയുടെ ലെസ് ആകൂ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്നീ സംഖ്യയുടെ ലെസ് ആകൂ കാണണം എല്ലാം ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാലാണ് പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ചാണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറാണ് ഇനി വീണ്ടും രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ടെന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെ ഗുണമല്ല അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ഇറക്കി എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാര്യം എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ താഴോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കുന്നതാണ് ലസാഗു എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഏത് ഗുണിക്കണം
അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം മൂന്ന് ബെല്ലുണ്ട് അത് എട്ട് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ല് മണിയടിക്കും മറ്റേത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മണിയടിക്കും മൂന്നാമത്തത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മണിയടിക്കും അപ്പം ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ഓരോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും ഇവ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് മണിയടിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും ഇവ മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ ആറ് എമ്മിന് മണി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇവ ഒരുമിച്ച് മണിയടിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആറ് എ എം പ്ലസ് രണ്ട് ഇസിക്കൽ ടു എട്ട് എ എമ്മിന് ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് അടിക്കും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ നമുക്കതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാനുണ്ട് രണ്ട് ബെല്ലുകൾ മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ മുഴങ്ങുന്നു മൂന്ന് പി എമ്മിന് ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങിയെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവ ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റുകളിൽ രണ്ട് ബെല്ലുകൾ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പി എമ്മിന് ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇവ ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെസ്സാകു കാണണം ഒരു ബെല്ല് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മണിയടിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ബെല്ല് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മണിയടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെസ്സാകു ഘടകക്രിയ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കാര്യം ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു പൂജ്യം ആ പൂജ്യം നമുക്ക് ലെസ്സാകു ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നോക്കേണ്ടത് മൂന്ന് നാല് നമുക്കറിയാം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ലെസ്സാകു എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ഗുണനഫലം ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് നാല് ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെസ്സാകു എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് പിന്നെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ നമുക്ക് മിനിറ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് അതായത് രണ്ട് ബെല്ലുകൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഇടവേളകളിൽ മുഴങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെ അതായത് അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ബെല്ലും ഓരോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങുന്നു എന്നർത്ഥം ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പി എമ്മിന് ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മണിയടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇതിന് മുമ്പ് അവ ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പലരും ഈ ചോദ്യം മുഴുവൻ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അതായത് ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് പി എമ്മിന് മുഴങ്ങിയെങ്കിൽ അതുവരെ വായിക്കും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബാക്കി മനസ്സ് നിർത്തിട്ട് വായിക്കും ഇനി എപ്പോഴാണ് ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങുക അങ്ങനെ അറിയാതെ നമ്മൾ മനസ്സ് നിർത്ത അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി മുഴങ്ങുന്നത് മൂന്ന് പി എം പ്ലസ് രണ്ട് സമം അഞ്ച് പി എം എന്ന് കിട്ടും ആ ഉത്തരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ട് പി എസ് സി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇനി എപ്പോഴാണ് മുഴങ്ങുന്നത് എന്നല്ല ചോദിച്ചത് ഈ മൂന്ന് പി എമ്മിന് മുമ്പ് എപ്പോഴാണ് മുഴങ്ങിയത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആൻസർ ഈ മൂന്ന് പി എമ്മിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് പി എം എന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഒന്ന് പി എം എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരം ചോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയാറുള്ളത് ചോദ്യം മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കണം ഓക്കെ കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഇവിടെ രണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പി എന്ന് കിട്ടും അതാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അവസാനം വരെ വായിച്ചിട്ട് ചോദ്യകർത്താവ് എന്താണ് ചോദ്യത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ